Assalam o Alaikum dear students I hope you all are well so I am continuing with the same chapter gravitation the last lecture was regarding the Gauss's law in gravity and its applications so aaj beta mein gravitational potential energy clear karunga but first of all you keep this thing in mind I am not going to derive it I am not going to derive its expression whatever is important whatever is useful from entrance point of view I will discuss only that content. So, gravitational potential energy, in short, I want to understand that when you have a source mass here, there is a mass that is existing in the field here. Now, I have a small mass, small m, any body, but that body is in infinity. Infinity, what does infinity mean? Sometimes, in physics, infinity is a definite term. But, infinity, in case of electrostatics, in case of gravitation, is defined as such distance where no influence, where it, it exerts, where it experiences no gravitational influence, where it experiences no electrostatic influence. So, I have this mass so far away from where the field of existence will not exist. So, it is infinity. Hai. Now, I have this body ko infinity से आगे लाया close लाया इस object के to certain point P लेकिन ये point P infinity नहीं है ये वो point है जहां पर बेटा field exist कर रहा है then और ये infinity कौन सा point है यहां पर field exist नहीं कर रहा है then amount of work done in bringing a body from infinity so that point will give you that work will get stored in this capital M and in this small m in the form of potential energy known as gravitational potential energy. So, yaad rakha aur wo gravitational potential energy jo hai wo hamesha store ek body nahi karti hai. Wo hamesha pair of two bodies, system of two bodies store karti hai. Aur wo gravitational potential energy do point masses ki kiske barabar hoti hai? Minus g capital M, small m, divided by r. आपने कहां इसको लाया है ultimately? Suppose this distance is r. So, I will write here as r. So, ये होती है बेटा, दो point masses की, दो bodies की, gravitational potential energy. Remember, gravitational potential energy is a term which is related to system of two bodies. It is not a term which is related to a single body. Or what term, which is single body ke liye related hai, wo ho gaya gravitational potential. So, filal mein iski baat kar raha hon. Gravitational potential energy. So, jaysi mein aapko ek example dena chahta hon. Jaysi aapke paas veta teen masses hai. Aise. They are situated in such a way so as to form an equilateral so as to form an isosceles triangle. So its side, two sides are equal. Say A, A. Okay? And you know it will be 45, it will be 45. So this distance will be root to A as it is clear from the Pythagoras theorem. So say this mass is M, M, M. So how do you इन तीन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो बेटा आप याद रखोगे जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा मासस हो और वो किसी पॉइंट पे सिचुएटेड हो आपको ये बताना हो कि इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो मैंने अभी बताया जैसे फोर्स जो है दैट इज फॉर पीयर सिमिलरली gravitational potential energy bhi pair ki hoti hai to aap kya karoge from the basics of combinations and permutations aap dekhoge yaha par kya kya combination band rahi hai beta ek to in ki let i name them as a b c beta kis kis ki combination band rahi hai ek to a b body ki or kis ki combination band rahi hai b c ki or kis ki band rahi hai a c ki to yaha par since gravitational potential energy is actually the work and work is scalar and scalar quantities are operated by the simple algebra. So if you want to know what is the total gravitational potential energy of system of three bodies here, aap kya karoge? 
आप लोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पियर ए बी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पियर बी सी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पियर यस ए सी इज दैट क्लियर तो बताओ ए बी की क्या आएगी आपको पता है सिस्टम ऑफ टू बॉडीज की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है माइनस जी एम एम सिंह द मास इज आर इक्वल आई विल राइट हेज एम स्क्र डिवाइडेड बाई वट इज द डिस्टेंस इट इज ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी सी यस माइनस जी एम स्क्र डिवाइडेड बाई वट इज द डिस्टेंस रूट टू ए आप इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम एम बाई आर स्क्र एक आर कम करो और साइन नेगेटिव रखो नेगेटिव साइन क्यों है बिकॉज द फोर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर बिकॉज वेन एवर दिस सिस्टम हाँ जब भी एक बॉडी को आप नजदीक ला रहे हो उससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है इट इज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज सो दैट्स वाई द साइन कम इज आउट टू बी नेगेटिव और एक चीज ये दिखाता है कि जो सिस्टम है इट इज इन ए बाउंड स्टेट अगर जीरो होगी देन इट इज इन ए फ्री स्टेट जैसे एटम्स में आपने पढ़ा है जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड स्टेट में होता है जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जीरो होती है देन इट इज इन फ्री स्टेट सो यहां पर यह आ गया प्लस वट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सी जी एम सुर डिवाइडेड बाई ए सो ये बेटा टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई आप यहां पर माइनस जी एम स्क्र बाई ए कॉमन भी निकाल सकते हो तो यहां क्या बचा वन प्लस ये भी वन माइन सॉरी हाँ वन प्लस वन प्लस वन बाई रूट टू तो ये कितना आएगा बेटा यस इट विल बी माइनस जी एम स्क्र माइनस जी एम स्क्र बाई ए स्क्र आएगा टू इसको क्रॉस करो टू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट टू दिस विल बी दल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर हाउ कैन यू डिटर्मिन